Vivo Big Joy Diwali brings you exciting gifts and cashback offers. Buy now. Patta na pache pasta. Kanji varam pache pasils. Ol kudcha parenge. Kudi kala na vara 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 reviewer pesa thabe parenge. Aavalu da. Aadhe reviewer pesa. Inna mai one more le yaran garde bande. Tatti ma rumb kevala mana vishe. Idhe ke vekka pada vendi da. Adcha mangare ya. Aavode appa ma. அந்த ஒரு அந்த ஒரு விஷயத்துக்கே நம்ம வந்து கன்ஃபார்ம்டா அவங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து அந்த ரெஸ்பெக்ட் 100% கொடுத்தாலும் அவங்க சேஃப்டி ரொம்ப முக்கியம் ரெட் கார்ட் கொடுத்தது விஜய் டெலிவிஷன் உள்ள இருக்க கண்டஸ்டன்ட்ஸ் கமல் சார் இவங்க எல்லாம் இவங்க எல்லாம் போய் கேட்க முடியாது ஏனா அவங்க எல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு செக்யூரிட்டிலே இருப்பாங்க ஒரு பவுன்சர்ஸ் கூட இருப்பாங்க யாருமே எல்லாம் ஒரு தனியால போய் ஒரு அட்டாக் பண்ணி அட்டாக் பண்ணி இந்த மாதிரி போயிருக்க சட்டப்படி அவங்க நடவடிக்கை எடுக்கணும் அதுக்கு அப்புறம் அவங்க மனநலம் காப்பதற்கு கண்டிப்பா ஒரு செக்யூரிட்டி கொடுப்பாங்க இதை ரசிக்கிறாங்க தெரியுமா கீழே கமெண்ட்ஸ் போடுறாங்க தெரியுமா அவங்களுக்கு தான் நான் ஒரே விஷயம் சொல்லிட்டேன் தயவு செய்து பக்கத்துல இருக்க ஒரு மன டாக்டரை பாரு ஒரு சோசியல் மீடியால யார வேணாலும் யார வேணாலும் திட்டலாம் இது இதுக்கு பேர் வந்து என்ன தெரியுமா ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் தேவையில்லை <laughs> 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 பேசிக்கலி இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து ஒரு ரிஃப்ளெக்ஷன் டு த சொசைட்டி அப்படின்றதுனால ஒரு சொசைட்டி கன்சர்ட்ல நான் எல்லா ரிவியூவரும் பத்தி பேசிக்கலா சொல்றேன் ஒரு பொதுவா சொல்றேன் ஓகேவா சோ அப்படி இருக்கும்போது நம்ம கருத்துக்கள் மாறுபடும் நம்மளுடைய பார்வைகள் மாறுபடும் நாம சொல்றது சில விஷயங்கள் தவறா கூட இருக்கலாம் நம்ம சொல்றது அப்படியே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நியாயம் அப்படின்னா நம்மளால பேசவே முடியாது ஏன்னா அது நம்மளுக்கு தோன்றத வச்சு பேசுறது தான் இதுல எவ்வளவு மத்தவங்களோட ஒத்து போகுது அப்படின்றதான் கண்டென்ட் அது பார்த்தா வியூ வருவாங்க அப்பா இவங்க நம்மள மாதிரியே பேசுறப்பா இவங்க நம்மள மாதிரியே பேசுறாங்கப்பா அப்படின்னு தான் நடந்திருக்கு <laughs> புரியுது <laughs> அவனை கொலை போட்டு நினைச்சவன் எங்கேயும் ஜாலியா இருப்பான் இவன் அவன் வாழ்க்கையை விட்டு போயிருப்பான் அந்த மாதிரி இந்த தாட் ப்ராசஸ்ல உள்ள யாரோ ஒருவருக்காக யாரோ ஒருவர் மேல நீங்க காட்டுற அந்த வெறுப்பு இருக்குல்ல அது தேவையில்லாத வெறுப்பு அது வனிதா அக்காவை மேல காட்டுறது இப்ப வனிதா அக்கா கருத்துக்கள்லயே எனக்கு நிறைய கருத்துக்கள் உடன்படிக்கை இல்லாம இருக்கலாம் ஏவன் உதய கூட உடன்படிக்கை இல்லாம இருக்கலாம் ஏன்னா அது அவங்க கருத்து நம்மளுடைய கருத்து நம்ம கருத்து அது வந்து we have to respect both the views நீங்க என் கருத்து தான் கேட்ட அவனும் நானும் சொல்ல முடியாது நீங்க அவங்க அவங்களும் சொல்ல முடியாது உங்களுக்கு குடிச்சா பாருங்க குடிக்கலனா வேற 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 ரிவ்யூவர் பேசுறத போய் பாருங்க அவ்வளவுதான் அதே ரிவ்யூவர் இந்த மாதிரி one more ல இறங்குறது வந்து சத்தியமா ரொம்ப கேவலமான விஷயம் இதுக்கு வெக்கப்பட வேண்டியது அடிச்சவங்க கிடையாது அவங்களுடைய அப்பா அம்மா தான் இல்ல இப்ப நீங்களே இந்த பாயிண்ட் சொல்லிருக்கீங்க வனிதாக்கும் பலவாடி சொல்லிருக்காங்க உங்களோட உங்களோட எதிர்பார்ப்பு கேத்த மாதிரி எங்களோட ரிவ்யூ இல்லனா வேற உங்களுக்கு யார் ஒத்து போதோ அந்த ரிவ்யூ சேனலுக்கு போய்டுங்க ஆனா ஏன் வந்து ডেইলি இந்த மாதிரி வந்து பண்ணும் கட்டுறீங்க திட்டுறீங்க அப்படினு பட் அடிக்கிற அளவுக்கு போறது வந்து யாருமே எதிர்பார்க்காத ஒரு விஷயம் ஒரு ஒரு ரியாலிட்டி ஷோக்கோட ஒரு ரிவ்யூக்காக இவ்வளவு தூரம் போவாங்களா அப்படினு பார்க்கும்போது ரொம்ப ஷாக்கிங்கா இருக்கு இல்ல உதய் இது வந்து இன்னைக்கு இல்ல இது வந்து கண்டசன்ஸ்க்கு பல ஓட்டி நடந்திருக்கு ஏன்னா சனம் அவர்கள் இருந்தாங்கல்ல சனம் ஷெட்டி அவர்களுக்கு இது வந்து நாலாவது சீசன்ல நடந்திருக்கு கத்தியோட ஒருத்த வந்து போயிட்டான் 
அவங்க அவங்க மேல கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அந்த பையன் அரெஸ்ட் ஆனதெல்லாம் இருக்கு வனிதாக்காவும் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் கேட்டீங்கன்னா கன்ஃபார்ம்டா இத வந்து லீகலா கொண்டு போகணும் அவங்களுடைய இதுல வந்து லீகலா கொண்டு போக மாட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பதிவு போட்டிருந்தாங்க ஆல்ரெடி சென்னை போலீஸ் இஸ் ஆன் டியூட்டி இந்த மேட்டர்ல ஏன்னா சோசியல் மீடியால நிறைய பரவி டேக் பண்ணி அவங்களுடைய அந்த எந்த எந்த இடத்துல அந்த சம்பவம் நடந்துச்சோ அவங்கள விசாரணைக்கிற விசாரிக்கிற அளவுக்கு இப்ப இந்த மேட்டர் போயிருக்குன்றது வந்து நம்மளுக்கு வந்து தகவல் ஓகேவா அதே போல வனிதாக்கா ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருந்தாங்க இது வந்து ஒரு பிரதீப் ஃபேன் தான் பண்ணாரு ஓகேவா அவர் வந்து இந்த ரெட் கார்டு கொடுத்ததுக்காக தான் பண்ணாரு அப்படின்றத அவங்க அவங்க தரப்பை வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நான் அதை கூட நான் பிராண்ட் பண்ண விரும்பல ஆமா அது வந்து இருக்கலாம் ஏன்னா வனிதாக்கா மேல வன்மம் வச்சிருக்க ஒருத்தன் பிரதீப் பேரை மிஸ் யூஸ் பண்ணி கூட செஞ்சிருக்கலாம் கண்டிப்பா வேற ஒரு விஷயத்துக்கு அது வந்து விசாரணை தான் தெரியும் நம்ம டைரக்டா கொண்டு போய் பிரதீப் தலையில இறக்க முடியாது ஆமா இது பிரதீப் அக்கௌண்ட் ஆக முடியும் ஆமா ஆனா அண்ட் பிரதீப் வந்து பேசிக்கலி தெளிவா சொல்லிட்டாரு நான் பாட்டு என் வேலையை பாக்குறேன் நீங்களா உங்க வேலையை பாருங்க பிரதீப் எங்க எந்த இடத்துல இன்ஸ்டிகேட் பண்ணி பாக்கல ஆனா இந்த மாதிரி அங்க உள்ள இருக்கிறவங்க வெளில வராங்க உள்ள இருக்கிறவங்களையும் நான் ஓப்பனாவே சொல்றேன் பாக்குறீங்களா ரசிக்கிறீங்களா அவங்கள ஃபாலோ பண்றீங்களா இன்ஸ்டாகிராம்ல சோசியல் மீடியா அது கூட நிப்பாட்டி இந்த ஒர்ஷிப் பண்ணாதீங்க ஃபேன் ஒர்ஷிப் யாருக்குமே பண்ணாது They are entertainers. They are not God. All of them are the same as us. They 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 are the same as us. Whatever the comparison is, what is the fan worship? There is a fan worship. There is a CCTV and the footage. There is a police complaint. But I don't have to say that in the process. I don't have to say that in the process. But there is an issue. There is a police complaint. Who is a police complaint? Who is a police complaint? Who is a police complaint? No, who is a police complaint? இல்ல கண்டிப்பா கேட்பாங்க நீங்க நீங்க வந்து நான் எனக்கு போலீஸ் கம்பெனி கொடுக்க இஷ்டம் இல்லைன்னு சொல்லி வீட்டுல உட்காந்துக்க முடியாது நீங்க சோசியல் மீடியால போட்டுட்டு ஏன்னா எல்லாருமே கீழே டேக் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அதுலயும் நிறைய வன்மமான போஸ்ட் நான் பார்க்க முடியுது ஆமா நான் அதுதான் அடுத்தது கேட்க வந்தேன் நிறைய பேர் என்ன போடுறாங்கன்னா ஷி டிசர்வ்ஸ் இட் திஸ் இஸ் சோ சாட்டிஸ்பைங் அப்படின்னு போடுறாங்கன்னா என்ன மாதிரி மனப்பான்மை இந்த ஆளுங்க இருப்பாங்க ஏன்னா இவ்வளவு ஒருத்தரை வெறுக்கலாம் அதுக்கு நீ இவ்வளவு தூரமா அதுதான் இங்க பிரச்சனையே தம்பி நம்ம எல்லாருமே இந்த ஸ்பைடர் படத்துல வர எஸ் ஜே சூர்யாவா மாறிக்கிட்டு வரும் இங்க பிரச்சனையே அங்கதான் நீங்க ஒரு ஷோ பாக்குறீங்க அந்த ஷோல ஒரு மேட்டர் நடக்குது ரெட் கார்டு பேக் அலிகேஷன் உங்க கோவம் எல்லாமே ரைட் ஜஸ்டிஸ் ஃபார் பிரதீப் வரைக்கும் ஓகே இப்ப நீங்க என்ன பத்தி பண்ணி வச்சிருக்கீங்க ஜஸ்டிஸ் ஃபார் வனிதான்னு பண்ண வேண்டிங்க ஆக்சுவலா சொல்லணும்னா அந்த நோக்கமே போயிடுச்சு இது 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 பிரதீப் ஃபேன்ஸ்னே விட்டுருங்க நான் அதுக்குள்ளேயும் வரல பட் பொதுவா சொல்றேன் ஒரு ஹேஷ்டாகே மாறிடுச்சு இப்ப நாங்க ரிவியூவர்ஸ் எல்லாம் பண்ணா யோசிப்போம் நாங்க சொல்றது ஒரு ப்ராப்பரா பெரிய சேனல்ல பண்ற ரிவியூஸ் பத்தி பேசுறோம் தனியா சேனல் வச்சிருக்க யூடியூபர்ஸும் இருக்காங்க ஒரு ஹண்ட்ரட் கே மேல இருக்கிறவங்களும் இருக்காங்க ஓகேவா இவங்க எல்லாம் இது ஒரு பல சீசனா பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்ப இந்த புதுசா வர்றவங்க இதோட வியூஸுக்காக நிறைய விஷயம் இறங்கி பண்றாங்க தம்மையில்ஸ் எல்லாமே கொச்சையா இருக்கு ஈவன் நான் மத்தவங்களை கைகாட்டுறது மாதிரி நம்ம நம்மளையும் நம்ம கைகாட்டிக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கு நம்மளுடைய தம்மையிலும் நிறைய கிளிக் பைட்டுக்காக தவறா பதியப்படுது அதை நாங்க பார்க்காம ஷேர் பண்ற ஒரு நோட்டும் எங்களுக்கும் ஏற்படுது பட் நான் பொதுவா ஒரு அட்வைஸா நான் எல்லா சேனலுக்கும் சொல்ல விரும்புறது என்னன்னா மக்கள வந்து தூண்டி விடுற மாதிரி வெளியே வந்தா அவங்களை வந்து நீங்க கண்டிப்பா பாக்குற இடத்துல இதை பண்ணுங்க இதை செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லி தூண்டி விடுறாங்க இப்போ எனக்கு இதே மாதிரி ஒரு கமெண்ட் பார்த்தேன் இப்போ வடித்தாக்கே இந்த நிலைமனா மாயா பூர்ணிமாக்கு என்னன்னு சொல்லி ஒரு கமெண்ட் மாயா பூர்ணிமாக்கு இப்படி ஒரு விஷயம் நடந்துட கூடாது பட் போற போக்க பார்த்தா அவங்களும் இந்த மாதிரி ஏதோ ஒண்ணு பண்ணுவாங்க அதான் நான் சொல்ல வரேன் இது ப்ராப்ளம் என்னன்னா அந்த மாதிரி பேசுற ஆளை ஒத்துக்கி உள்ள வச்சா என்ன வச்சுக்கோங்க இந்த பிரச்சனையே ஒரு ஆளு நடந்துச்சுன்னா அமைதியா இருக்கும் மதன் பப்ஜின் ஒருத்தர் அரசு ஆனாரு அசிங்கமா பேசுறதுக்கு இப்ப அவர் நாலு பேருக்கு அட்வைஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு தவறாக பேசாதீர்கள் ஒழுங்கா பேசணும் அப்படின்னு அட்வைஸ் பண்றாலும் மாறிட்டாரு டிடிஎஃப் பேசிட்டு இருந்தாப்ல கை உடஞ்சி லைசன்ஸ் பிடிக்கிட்டாங்க இப்ப என்ன பண்ணுவாப்ல தண்டனை கொடுத்தா இது நிறுத்தப்படும் கன்ஃபார்ம் தான் தண்டனை கொடுத்தே ஆகணும் இவங்களால நம்மளுக்கு எழுதி இப்ப எப்படி ஒரு பிரதீப் ஃபேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் ஒரு பண்றவன் வந்து பிரதீப் உடைய ஃபேனா இருந்தா அவரை பண்ண மாட்டான் ஏன்னா பிரதீப் வந்து யாரையும் வந்து பிசிக்கலா ஹர்ட் பண்ணல அப்படி பிசிக்கலா ஒருத்தர் ஹர்ட் பண்றனா அது பிரதீப் ஃபேனே கிடையாது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல அவங்க வந
நான் ஒரு 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 கிளிப் வேணா அனுப்புறேன் உங்களுக்கு இவன் பெண்கள் விஷயத்துக்கு எங்கேயாவது வந்து குரல் கொடுத்தானா அவனை எங்க பார்த்தாலும் கையும் காலையும் உடங்கின்றாங்க இதுவும் கூட இருந்த பயமுள்ளதான் நாம தான் அவனை வளர்த்து விட்டோம் பட் நான் சொல்ற விஷயம் இன்ஸ்டிகேட்டிங் டு த பீப்புள் இவங்க எல்லாம் ஒரே கம்யூனிட்டி அது ஒரு நூறு பசங்க இருக்காங்க அவங்க முக கூட அவனுக்கு தெரியாது ஆனா நூறு பேர்கிட்டையும் இவனை எங்க பார்த்தாலும் கை காலை உடைங்க அப்படின்னு எனக்கும் சொன்னாங்க ஆனா என் கிட்ட வந்து பண்றதுக்கு ஒருத்தனுக்கும் தைரியம் கிடையாது ஏன்னா பேசிக்கலி பாக்குறதுக்கு நான் வந்து ஹை கிளாஸ் இந்த மாதிரி பின்னாடி நான் பேசிக்கலி ஃப்ரம் வியாசம் பண்ணி திருப்பி கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க சட்டப்படியும் போவேன் திருப்பியும் கொடுத்துட்டு போயிருவேன் அது என்னுடைய இது பட் பனிச்சாக்காவை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க ஒரு பெண் மணி அது ஒரு மரியாதை தரணும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஆணை விட ஒரு பெண் வந்து ரொம்ப 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 மேல தான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் மேலனா அந்த ஈக்வாலிட்டி அதெல்லாம் விட்டுருங்க மதிக்கத்தக்க சொல்றேன் அந்த ரெஸ்பெக்டபிள் சொல்றேன் உலகத்துக்கு உயிரை தராங்க அந்த ஒரு அந்த ஒரு விஷயத்துக்கே நம்ம வந்து கன்ஃபார்ம்டா அவங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து அந்த ரெஸ்பெக்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொடுத்தாலும் அவங்க சேஃப்டி ரொம்ப முக்கியம் அண்ட் இப்போ சொன்ன மாதிரி இவங்க கிட்ட வந்துட்டு அந்த ட்வீட்லயே போட்டிருந்தாங்க ரெட் கார்டா குடுக்குறேன்னு சொல்லி அடிச்சாரு அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருந்தாங்க ரெட் கார்டு கொடுத்தது விஜய் டெலிவிஷன் உள்ள இருக்க கண்டஸ்டன்ஸ் கமல் சாரி இவங்க எல்லாம் இவங்க எல்லாம் போய் கேட்க முடியாது ஏன்னா அவங்க எல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு செக்யூரிட்டிலேயே இருப்பாங்க ஒரு பவுன்சர்ஸோட இருப்பாங்க யாருமே எல்லாரும் ஒரு தனியால போய் ஒருத்தர் அட்டாக் பண்ணி அட்டாக் பண்ணி இந்த மாதிரி போயிருக்காரு இது பார்க்கும்போது மறுபடியும் மறுபடியும் அவரோட கவர்னஸ் தான் அதுல தெரியுது ஆளே இல்லாதப்போ இருட்டுல வந்து அடிக்கிறது அப்படின்னு சோ எதுவும் வந்தாலும் நேரம் பேசி பேஸ் பண்ணணும் இப்படி ஒரு பெண்ணை போய் அட்டாக் பண்றதுல என்ன சந்தோஷம் கிடைக்கும் இதுல என்ன அந்த பையன் கண்டிப்பாக இதுல வந்து அரெஸ்ட் ஆகணும் சட்டப்படி அவங்க மேல நடவடிக்கை எடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் அவங்க மனநல காப்பதுக்கு கண்டிப்பா ஒரு செக்கிங் போகணும் இத ரசிக்கிறாங்க தெரியுமா கீழே கமெண்ட்ஸ் போடுறாங்க தெரியுமா அவனுக்கு தான் நான் ஒரே விஷயம் சொல்லிக்கிறேன் தயவு செய்து பக்கத்துல இருக்க ஒரு மன டாக்டரை பாருங்க ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட போய் உங்களை வந்து பண்ணிங்க ஏன்னா ஒரு சாட்டிஸ்ஃபை ரேட் நாலு பர்சன்ட் இருக்கணும்னா நீங்க ஏழு பர்சன்ட் எட்டு பர்சன்ட் தாண்டி போயிட்டே இருக்கு இன்னைக்கு பிசிக்கல் வயலன்ஸ் ஒண்ணு உதய் மென்டல் வயலன்ஸ் அதாவது அது வயலன்ஸ் தனியா நடந்துகிட்டே இருக்கு ஒருத்தரை தரை குறைவாக அவரை பற்றி ஒன்றுமே தெரியாம ஓகேவா அவர் சொல்லும் வார்த்தை உண்மை இருக்கா என்ற புரிதலும் இல்லாமல் அவர்களை என்ன வேணாலும் பேசலாம் அவ அதாவது அவங்க போற கமெண்ட் எப்படி தெரியுமா இருக்கும் அவன் இருக்காம்ப இவன் இருக்காம்ப அப்படின்னு இருக்கும் அவன் இவன் புறம்போக்கு என்னென்னமோ கெட்ட வார்த்தை இருக்கும் ஆனா அவங்க சொல்லுவாங்க உங்க பொண்ணு உள்ள மரியாதையே கொடுக்கல தெரியுமா உன் பொண்ணு உங்க உள்ள மரியாதை கொடுக்குதா அப்படின்னு போடுவாங்க ஜோவிகா பத்தி எப்பா நீ குடுத்தியாப்பா மரியாதை அப்புறம் ஏன்பா நீ வந்து அந்த பொண்ணை கேட்கிற நீ மரியாதை கமெண்ட்ல நீ மரியாதை கொடு அப்புறம் கேள்வி கேள்வி பிள்ளை வந்து மரியாதை கொடுக்க மாட்டேங்குது மாட்டேங்கிறாங்க மரியாதை கொடுக்க கத்து கொடுங்க அப்படின்னு போட சந்தோஷம் நல்ல விஷயம் உன் கருத்துக்களை டிக்னிஃபைடா வை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நீங்க சொன்னதான் இப்போ நிறைய நீங்க சொன்ன மாதிரி அவ அந்த சில வார்த்தைகள் எல்லாம் கூட நானும் பாத்திருக்கேன் பேசிக் லெவல்ல இப்போ நான் என்னைய திட்டிருக்காங்க உங்களை திட்டியும் நான் பாத்திருக்கேன் வனிதா கா திட்டியும் நான் பாத்திருக்கேன் எனக்கு என்னன்னா நீங்க சொன்ன அந்த டிக்னி டிக்னிட்டி வந்து நான் எதுல வைக்கிறேன்னா அவன் போட ஓடான்னு கூட சொல்லிக்கோங்க அதை தாண்டி அவங்க ஃபேமிலியில இருக்கவங்கள ஒரு ஒருத்தரையும் அவங்களோட கேரக்டர் இது பண்றது பர்சனலா பேசுறதுன்னு இருக்குல்ல எப்படி இந்த மாதிரி பேசுறாங்க எனக்கு <laughs> <laughs> மீராமித்துனுக்கு அப்புறம் தான் பப்ளிசைஸ் ஆனாரு அப்படின்ற ஒரு டேக் இருக்கு ஆனா மீராமித்துன் என் மேல கம்ப்ளைண்ட் குடு அதாவது என் மேல ஒரு தவறான பேக் அலிகேஷன் வைக்கலாம்னா நான் மீடியாவுக்கு வந்திருக்க மாட்டேன் அப்படின்னு அவங்களுடைய கருத்து ஆனா நான் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல ஒரு அவார்டு வின் பண்ணிருக்கேன் பிசினஸ் அவார்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல சிஇஓ அவார்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ரேடியோ சிட்டி அவார்டு ஓகே இதுக்கு முன்னாடியே மூணு வருஷத்துல இவ்வளவு அவார்டு வின் பண்ணது இப்ப லாஸ்டா டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா ஓகேவா நம்மளுக்கு வந்து அதனால புகழ் கிடையாது நம்ம தொழிலாலதான் நம்மளுக்கு வந்து எப்பா சூப்பர் பா சூப்பர் பா நீ மீதாபுத்திர செஞ்சிட்டப்பா நீ வந்து இவங்களை மத தொகுதி செஞ்சிட்டப்பா இதாப்பா அவார்டுன்னு எவனும் கொடுக்க போறது ஒரு ஆயிரம் கம்பன் நம்மளை திட்டிதான் வரப்போகுது ஆனா நாம செய்யறது சமூகத்துக்காக மீராமித்தும் வந்து ஒரு பத்து பேரை ஏமாத்துனாங்கன்றதான கம்பெனி கொடுத்தாங்க இதை நான் கொடுத்துருக்க மாட்டேன் என் கேஸ் நான் வின்னும் பண்ணிட்டேன் அவங்க தவற ஒத்துக்கிட்டாங்க தண்டனை கொடுக்கும் போது அவங்க ஃபைனும் கட்டிட்டாங்க தண்டனையும் அனுபவிச்சுட்டாங்க வந்துட்டாங்க என் கேஸ்
பிரதீப் தான் சேனலுக்கு அகென்ஸ்டா போடணும் ஆனா அவர் போட மாட்டாரு ஏன்னா டாக்குமெண்ட்ல அக்ரிமெண்ட்ல இதெல்லாம் முன்னாடி சைன் பண்ணிருப்பாரு சைன் பண்ணிருப்பாரு அடுத்து அடுத்தது இப்போ யாருக்காவது இப்போ பிரதீப் பத்தி ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்ல பிரதீப் பத்தி உண்மை தெரிஞ்சா ஆகணும்னா நம்ம வந்து விஜய் டிவி மேல போடலாம்னு நினைக்கிறேன் போட முடியாது பிரதீப் மட்டும் போட முடியும் பிரதீப் இப்பவும் போடலாம் இந்த கான்ட்ராக்ட்ல ஒரு மேட்ரே கிடையாது இப்பவும் போடலாம் என் மேல வந்து தவறுதலா வச்சாங்க டிஃபர்மேஷன் கேஸ் போடலாம் ஆனா பிரதீப் போட மாட்டேன் ஏன்னா பிரதீப்க்கு வந்து டிஃபர்மேஷன் கேஸ் போட்டா காசு வர இருந்த முப்பது நாளுக்கான பைசா வர அவருக்கு அந்த காசு முக்கியம் இப்ப இந்த பிக் பாஸ் போல போற கண்டஸ்டன்ட் எல்லாம் ஓப்பனாவே சொல்லிடுறேன் அவங்களோட தாட் ப்ராசஸ் எப்படி தெரியுமா இருக்கும் தன்னுடைய வர காசுக்காக தன்னுடைய சுயமரியாதையை அடகு வச்சுட்டு தான் போறான் அது கிடைக்கலாம் கிடைக்காம போலாம் ரெஸ்பெக்ட் ஏறலாம் குறைவும் செய்யலாம் நாங்களும் அப்படிதான் ரிவ்யூவர்ஸும் நாங்களும் வந்து ரிவ்யூ போடுவோம் எங்களால வந்து பதினாறு கண்டஸ்டன்ஸுக்கும் ஃபேன்ஸ் இருக்கும் அது குறைய 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 ஆறு பேருக்கு வரும் ஃபேன்ஸ் அந்த ஆறு பேர்ல நம்ம யாரை தூக்கி வச்சு யாரை இறக்கி பேசினாலும் நம்மளுக்கு அடி விடும் நம்மளுக்கு அடி கண்டிப்பா அஞ்சு பேரை பகச்சுக்கணும் கரெக்டா இல்லையா இது எல்லாம் இது எல்லாம் சீசன்லயுமே நானுமே கிடைக்கும் போதெல்லாம் ரிவ்யூல கூட சொல்லியிருக்கேன் ஆறு பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா ஆடியன்ஸ் வந்து தனக்கான ஒருத்தனை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரிவ்யூவரோ இல்ல அங்க உட்கார்ந்து இருக்க ஆங்கரோ ஹோஸ்டோ ஆறுல ஒண்ணு சூஸ் பண்ணா மீதி அஞ்சு பேர்ட்ட அடிவாங்கிறது எவ்வளவு சொல்லி பாத்தோம்னா ஆனா ஆடியன்ஸ்க்கு வந்து எல்லாரையும் பூர்த்தி பண்ணணும் ஆறு பேரையும் பாராட்டணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அது எப்படியே தெரியல எனக்கு என்னுடைய ரிவ்யூஸ் நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவு நாள்ல கீழே கமெண்ட்ஸ் இருக்கும் அர்ச்சனா இவர் ஓவரா சப்போர்ட் பண்றாருப்பா இவர் அர்ச்சனா பியா இருப்பா அப்படின்னு சொல்ற கமெண்ட் அடுத்த வாரம் அவன் என்ன தெரியுமா சொல்லுவான் இன்னொரு இன்னொரு ஆளு எப்பா இவர் தினேஷ் ஒரு பியா இருப்பா சும்மா அர்ச்சனா அவே டார்கெட் பண்றாருப்பா அப்படின்னு அடுத்த ஒரு ஒரு கமெண்ட் வரும் அடுத்த நாள் அதுக்கு அடுத்த நாள் விசித்ராக்கு வரும் அடுத்த நாள் வந்து விஷ்ணுக்கு வரும் அடுத்து மாயா பூர்ணிமாவோட இது நான் ஒரு பூர்ணிமா எங்க எங்க இதுல அவார்டு வாங்கின போட்டோவை தான் போட்டேன் சும்மா இது பண்ணும் போது உடனே அது கீழே இது என்ன பூர்ணிமாக்கு ப்ரமோசனா பூர்ணிமாவை வந்து சேவிங் ஆர்டர்ல இருந்து காப்பாற்றுவதற்கான முயற்சியா அட பாவிகளா நான் ஏதோ ட்விட்டர்ல போட்டோட ஐயோ பூர்ணிமா பல அவார்டுகள் வெண் பண்ணிருக்காங்க இன்னும் மூணு வாரம் வீட்டுக்குள்ள வச்சுக்கணும்னு பிக் பாஸ் அடைக்கணும் நினைக்கிறீங்களா என்ன ஒரு ஒரு தாட் ப்ராசஸ் உங்களுக்கு என்னுடைய கருத்து தார்மீக கருத்து என்னன்னா பாலாஜி முருகா சொல்ல ஒரு தனிப்பட்ட பிரச்சனை ஏன்னா நடுநிலையாவே பண்ண முடியல பாலாஜி முருகதாஸ் ஒரு விஷயத்த சரியா செஞ்சா கூட எனக்கு அவர் மேல உள்ள வெறுப்பு வெறுப்புனால அத நான் வந்து தவறா தான் பார்க்க முடிஞ்சு புரியுது அவங்களுக்கு அது இன்ஃபுளுன்ஸ் ஆகும் அப்படி இருக்கும்போது ஜோவிகா தவறா செஞ்சாலும் ஒரு தாய்க்கு அதை சரின்னு சொல்றது தான் தோணும் இது வந்து இது வந்து ஜஸ்ட் இது இதே அக்கா அக்கா வந்து அவாய்ட் பண்ணிருக்கலாம் அப்படின்றது என்னுடைய கருத்து என்னுடைய கருத்து வந்து அவாய்ட் பண்ணிருக்கலாம் அவாய்ட் பண்ணிருந்தா அக்காக்கு இந்த நிலைமை ஏற்பட்டிருக்காது பட் இந்த நிலைமை ஏற்படும் போது எங்களை மாதிரி ஆட்களுக்கு இனிமே ஏற்படாது அக்கா ஒரு எக்ஸாம்பிளா காட்டி இந்த மாதிரி செஞ்சா இப்படி நடக்கும்டா அப்படின்னு நாங்க காட்டுறோம் அண்ட் ரொம்ப இதை விட ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ண விஷயம் என்னன்னா கீழே வந்து கமெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் திட்டுறாங்க அதெல்லாம் நீங்க சொன்னீங்க நான் இன்னும் ஒரு சில கமெண்ட்ஸ் பார்த்தேன் வேறுட்டே இந்த மாதிரி மேக்கப் போட்டு இந்த மாதிரி ட்ராமா பண்ணி பொண்ணுக்காக சிம்பத்தி கிரியேட் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க என்னால யோசிக்கவே முடியல எப்படி இந்த மாதிரி யோசிக்கிறாங்க எப்படி இந்த மாதிரி இருக்காங்க அப்படின்னு இல்ல அதுதான் சொல்றேன் ஒவ்வொருத்தவங்களுடைய தாட் ப்ராசஸ் அது அதுல பாதி பங்கு நம்ம விதைச்சதும் இருக்கும் உதயா அதாவது எந்த விஷயத்துக்காகவும் நம்ம வந்து இந்த விஷயம் இதனாலதான் நடந்திருக்கும் நம்ம நிறைய பேசிருப்பாங்கல்ல அக்கா அந்த அந்த தாட் ப்ராசஸ் தான் இவங்களுக்கு பிரச்சனை அக்கா படத்துல நடிக்கிறத கூட வச்சு இங்க நடிக்கலாம்னு கூட சொல்லுவாங்க நம்ம மக்களை பத்தி தெரியும்ல திரைப்படத்தில் நடிப்பவர்கள் கஜ வாழ்க்கையில் அழுதார்கள் என்றால் அவர்கள் டிராமா செய்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்ற உலகத்துலதான் நம்ம வாழ்றோம் கூல் சர்வீஸ் பண்ண டிராமாவை நம்ம பாத்துட்டு இருக்கோம் இன்னும் வீட்டுலதான் பாத்துக்கிட்டு இருக்கோம் மனசை எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்றார் ஒரு ஒரு சனிக்கிழமை அழாம இருந்த சனிக்கிழமைன்னு ஒண்ணு காட்டுங்க கூல் சர்வீஸ் அந்த சனிக்கிழமை அளவில்லை அப்படின்னு காட்டுங்க பாத்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் உள்ள இருந்ததுதான் இருக்கு நான் என்ன சொல்றேன் அக்கா அந்த அந்த கருத்துக்களை பதிவுறாங்களே அவங்க ஒரே செகண்ட் அவங்க வீட்டுல இது நடந்தா இந்த கருத்துக்களை அவங்க போடுவாங்களா இல்ல இந்த கருத்துக்களை இன்னொருத்தம் போட்டா அதை பார்க்கும் போது அவங்களுக்கு மனசுக்கு எப்படி இருக்கும்
கண்டிப்பாக சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கணும் உள்ள போகணும் அந்த பையன் கண்டிப்பா தண்டனை அனுபவிக்கணும் அதே போல இதை இன்ஸ்டிகேட் பண்ற எவனா இருந்தாலும் தண்டனை அனுபவிக்கணும் நீங்க சொன்னது நானும் வழிமொழியிறேன் அவ மேல ஆக்ஷன் எடுக்கணும் ஆனா நீங்க இன்னொன்னு சொன்னீங்க அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஒரு ஒரு விஷயத்திலுமே நெகட்டிவா மட்டும் பேசுறது இப்ப கூட சொல்றேன் உங்களே என்ன திட்டலாம் என்ன வேணா பண்ணலாம் போட வாடன் கூட பேசிக்கலாம் ஆனா ஒரு டிக்னிட்டி தாண்டி பர்சனலா ஃபேமிலிய அந்த உருவத்தை எல்லாமே பேசுறது இருக்குல்ல இதெல்லாம் பண்றாங்கன்னு சொல்லிதான் நீங்க ஒருத்தர் வருகிறீங்க ஆனா நீங்களும் அதே பண்றீங்கன்னும் போது அவங்க என்ன பண்றோம் எனக்கு சீக்கிரம் தெரியல நீங்க சொன்ன மாதிரி கெட்ட லைஃப் தான் சொல்லணும் வேற வழி இல்ல அதுதான் அவங்க குடிக்கலாம் ஒதுக்கிருங்க அவ்வளவு ரொம்ப சிம்பிளா சொல்றேன் அவ்வளவுதான் வாழ்க்கையை கண்டிப்பா நன்றி உதய் மறுபடியும் சொல்றேன் யாரையும் நம்ம இந்த உலகத்தை வெறுக்கவும் வேணாம் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராவா அன்பு செலுத்தவும் வேணாம் நம்ம வேலையை நம்ம பார்த்துக்கிட்டாலே நம்ம வாழ்க்கை செம்முன்னு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு நன்றி தம்பி நினைச்சுக்கலாம் நன்றி இருக்கு Vivo Big Joy Diwali brings you exciting gifts and cashback offers. Bye now. Patta na pache pasta. Kanjivaram pache parcels. 